但新月在网上有表态过，就是说沈月很漂亮。干嘛？干嘛？那是我们老板表态的。但是聊老板说是你表态的，是我传输给他，他在网上表态的。啊，对吧？那这次在桃花坞跟他一起相处之后呢，觉得他是一个什么样的人？很漂亮啊。<笑>对嘛，展开说说嘛，我也知道很漂亮。嗯，对，沈月，我们两个相处下来像，像那种前后排同桌，你知道吗？就是就扯头发那种。我倒也没有那么调皮嘛，就是那种，你又能懂互相那个点，就是又能够又又是互相的争争争吵那种。对，我神经一些还是仁哥神经一些？呃，仁哥是这样的，仁哥跟你应该不在一个价值体系内。哦、对啊，就是我问一下，你觉得哪个更崩塌？对于你来说，应该是仁哥。仁、嗯、哥、嗯嗯、，OK OK， 嗯嗯嗯，那我再我再抽象一点。<笑>好，我看你能多抽象啊。下一个问题，网友说你走红毯的样子，气场全开。你走红毯之前，你我看不清。真的。我看不清，我只知道前面有一条路。嗯，我本来很紧张的。嗯，但是我一想，我谁也看不清我的那种，就走我自己的呗。哇，你视力这么不好吗？我没有视力就一百多，但是我畏光。哦。有光的话，我会就很难受。哦，那你现在很难受吧？有点。很难，没有没有没有没有没有没有没有。没有哎，听说你之前跟朋友说过想在红毯上跳 Queen Card， 这是我的题目吗？不是，我什么时候说过？说过吗？没有啊。明天你上红毯也这么走？我走到了之后，我就在跳。走。网络上东西都是骗人的。<笑> AI 哦哦是 AI 换脸的，这没有官方授权的这个是哦这也可以吗？哎那到时候我们你采访我们就 AI 换成人科的脸，把人科换成我，对不对？你是不是想这个？哦你想很久了，那你现在可以不用做效果了。那 OK OK OK， 但是哎你可以看会跳吧？不会啊我只会我只会这一个，哎这一个动作二十哦。啊，二三，等等等等，给你放个音乐。不，已经跳完了。伴奏刚刚就已经蒙特奇的手法，用我仁哥的话。等一下，剪掉蒙太奇，剪掉。蒙，哎，等一下，等一下，等一下，可你这个的确是学到仁哥精髓，但是但是仁哥跟我说叫蒙太奇，到你知道为什么叫蒙特奇啊？蒙特奇的手法。这是你还是没有懂仁哥的口音，千变万化，你自己猜吧，没有一个标准的、啊。OK OK， 好，那最害怕来桃花坞面临什么？其实最先来最害怕一点就是，请问你有什么代表作？我会害怕那个问题，代表作是什么？啊？我代表作，我不害怕，我代表作卖面包的，好吃好吃好吃好吃。呃，就害怕这个代表作是吧？当时是那那现在呢？现在来了之后，哎，感受了一下。来了之后害怕这个。我真的，我这我第一期跟第二期录制完全不一个状态，第一期录制很轻松的。第二期录制没想怎么挣钱。哎，那你来之前有跟谁先提前认识，然后取过经吗？嗯，我给梦姐，给李雪琴。走关系了哦，梦姐，我要来那个桃花坞了，你来吧，我罩着你，你放心啊，你过来吧。啊、哦，嗯，所以现在你跟他一起开业态吗？没有啊，<笑>他哪里罩着你了呢？他罩着他在他在一些环境下面对于我进行了一些关怀。啊，然后李雪琴就，我说我李雪琴，我要来桃花坞了，来吧铁子，我我带着你。<笑>场面话都是场面，都是场面话。OK， 来下一个问题啊。作为土生土长的湖南人，嗯，能不能给我们推荐一些岳阳的美食？岳阳美食，米粉，烧烤，就早餐，然后烧烤。早餐吗？岳阳早餐吃烧烤？<笑>偶尔啦，你要喝到六点钟，你就去吃早餐吗？<笑>啊
，那《桃花坞》里面有没有你的老乡？沈月啊。好，那来了。嗯，既然沈月是你的老乡，那，你猜现场谁是你老乡？<笑>你这样啊，每人说一句说一句话，好吧？好，哎，我就等你这个，哎，每人说一句话，来，我们从这边，马特开始。王新月，好来。王新月，来。今天吃了什么？嗯。王新月真帅。嗯。王新月真帅。你。王新月真抽象。你。王新月穿西装真帅。这还用说吗？哦呦，谁？真帅。两个，这个。这三个人里面有一个是湖南岳阳人，是吗？对，但是你可以猜一下是谁。那我再听一下，好吧？你又听，好，好好。你如果想听夸的话，你可以找一个人录音，然后回去。我不听夸，就我听正常的一句话。哦，这就是，比如我想一句啊。嗯、呃，你想一句来。嗯。我现在要回家吃饭了。我现在要回家吃饭了。我现在要回家吃饭了。回家吃饭了。这个。这个是吧？这个绝对是的。来，你站起来。<笑>你站起来。为什么你觉得他是？就是我现在回家吃饭了，这个普通话。我现在回家吃饭了，他那个吃下，然后再往上。哦，我说对了吗？你是前面这么说，我现在回家吃饭了，你再说一下。我回家吃饭了。<笑><笑>你反了吗？你故意的吧？啊！我是不是猜对了？猜对了，猜对了，来握个手，哎，握个手，很强很强，握个手。嗯。OK OK， 这个奖励五个桃花币，真的很厉害。人家任哥拿的都是几百呀、啊。你知道，这个都在后面会发生故事，哦、你别着急啊、哦。好，来啊，下一个问题，说出你来桃花坞最感兴趣的污名是谁？徐志胜吧。徐志胜，为什么、嗯？因为我之前就是看他的脱口秀，嗯，之前就看，就跟那种线下追星那种感觉，真的那种，就是就好比我在我每次去看活动，每次去参加活动的时候，看见很多明星的那种感觉，就这种感觉。那你对徐志胜很好奇，那你来到桃花坞之后，跟他接触了之后、嗯，你觉得他有什么不一样吗？印象最大的一个点就是很舒服，就是他不会让你觉得很有距离感，也不会说。嗯，说了一些话，让你觉得也有很大的距离感，而是很亲近的、很贴合的那种感觉、嗯。那现在跟他其实算是成为好朋友了。嗯嗯，那还有新乌名中还有谁跟你成为好朋友吗？嗯，大家都挺好的，王琦嘛，王琦最近要人哥嘛。嗯，嗯还有师哥。如果这些人里面你选一个，就是觉得哎，来桃花跟你最熟络的。嗯，王琦吧，目前现阶段来说，还可以的。我就想听这句话，为啥？因为昨天王子琦说是你。啊，下一个问题，你在桃花坞这次过的生日，当时心情怎么样？当时心情其实是，因为中间出了点小误差，他们要给我准备惊喜，但是被我撞到了，撞到。老侄儿在干什么？没事。啊，当时本来我是我是看他们在干嘛，人不见了嘛，我就看，现在被我看见了，现在，啊，很慌乱啊。然后我二发又，我又我我们要准备出去，我说你们要不要一起出去？没人理我，我就去亲了。我说你们要不要一起出去？亲又怎又在那儿？啊？<笑>什么？<笑>不是，不是，我不是傻子，<笑>不是吗？我又不是傻子，<笑>不是吗？<笑>太明显了，金大姐你。这是你第一次在节目里过生日吗？对对对，第一次。啊、嗯、，OK， 那。之前新月在网上有表态过，就是说沈月很漂亮。干嘛干嘛？快快！那是我们老板表态的。但是聊老板说是你表态的。是我传输给他，他的网上表态的。啊，对吧？那这次在桃花坞跟他一起相处之后呢，觉得他是一个什么样的人？很漂亮啊。对嘛？展开说说嘛。我也知道很漂亮。嗯。对，沈月，我们两个相处下来像，像那种。前后排同桌，你知道吗？就是就扯头发那种。我倒也没有那么调皮嘛，就是那种，你又能懂互相那个点，就是又能够又又是互相的争争争吵那种，对。哦，我还有个身份，我是桃花坞新晋歌王。哎，我待会采王福龙，你这个事情是真的？你问你问龙哥吗？我问龙哥，你是桃花坞新晋歌王？我跟沈月两个人。两个人，你们两个人
凭什么？<笑>不是，不是啊，浅薄了，浅薄。我想知道为什么吗？想知道。观看《桃花坞》<笑>第四季，实至名归，<笑>都是我们应得的。在热恋的季节，还记得你的笑容无比的甜。好，那新月全部答完了我们的记者会的问题，那接下来就轮到了我们在场的记者们举牌表态。三二一，哦，老乡啊，老乡老乡啊，就你一个人举了大牌子，老乡为什么不满意？作为老乡，想替观众朋友们提一个小需求，嗯，用家乡话来，好，好、嗯，欢迎大家收看五十公里桃花坞。第四季，这里有很多好玩的事情、好笑的事情、温馨的事情、感人的事情、动情的事情，所以请点开腾讯视频预约《桃花坞》第四季。谢谢大家！哎，谢谢谢谢谢谢给我们《桃花坞》打 call， 谢谢通过了哈，全票通过了，那你就是获得了四十五枚。好，比在这个部分，还有下面的部分，<笑>不要着急啊，不要着急，我少了个，回去没面子。哎，好，错了，今天。桃花坞中，孟子怡和小辣合开的孟琪琪美容院。哇，好，你给他透题啊，发消息啊。<笑>第二题，东北大舞台任科表演了几个节目？哇，这个有点难哦。你作为任科的迷弟，你这个问题不应该答不出来。你告诉我，他单数双数可以吗？或者通过蒙特奇的手法，蒙特奇吗？哦，要通过这么抽象的手法哦。那要不我这样吧，我把东西都给你看一遍，然后我们顺着顺着，可以可以可以可以可以可以可以可以。哦，反正是很很有钱嘛，很很快啊，我很快哎。哦，三个三个，观众朋友们，好来，我们重新来，咱们蒙特奇的，好说，东北大舞台任科表演了几个节目？嗯，这好难呐、啊。我是我的有一个嘛，嗯，然后军哥跟弟弟还有一个，嗯，然后还有吗？哎，我不是很清楚，我没有去。哎，我能问一下观众吗？哦，我可以。还还有谁？手风琴的那个。哦，对，三个。那你前面一趴就这么录不就完了吗？你还要你还要蒙特奇干嘛呢？你这蒙特奇白蒙啊！没关系，蒙一下嘛。啊，蒙一下，蒙一下。啊，蒙蒙的。好。行，第三题，送你的生日蛋糕上点缀了几片草莓？<笑>不用心了吧？我要手机，我能够。不能不能，这个有提示，这个有提示，啊、我可以告诉你、啊，我可以给你三次 up down 的机会。啊。就是你给我个数字，我告诉你是高了还是低了。十二，高了。九，对了，啊、对了。<笑>下一题，《桃花坞》第二季中，徐志胜给谁化妆成为了出圈名场面？给铁子李雪琴。OK， 铁子啊，恭喜铁子啊，对啊。二零二三腾讯视频《星光大赏》中，红毯主持人是谁？海涛。哦哦哦，红毯主持吧，他是内场，他是内场。等一下，稍等一下啊啊，等一下，红毯，我回忆一下啊。我不要。哦，美娜，美娜，美娜，美娜，我想起来了，你确定吗？这道题价值十个桃花币啊！不是，上价值你在这边价格几个，多同志。那一场一共有两个主持人吧？两个主持人，哪两个主持人？美娜，还有一个。美娜呀、啊，<笑>不是还有两个？你不能美娜跟美娜主持啊？是三个人还是两个？三个。<笑>你干什么？你。<笑>还有一个谁来着？还有一个鸟鸟。好的，奖励十个。二零二三腾讯视频《星光大赏》中，汪苏泷拿了几个奖？他有个六五零的奖。嗯。音乐奖肯定有一个，你给我单数双双数，嗯，单数双数，双数，双数，嗯，四个奖，哪四个？你们刚刚题目是前面两个对了，对了，前面两个对了，哪四个？给你加五个，制作奖，有这个吗？有哈、啊，嗯
，还有一个，这叫制作奖，嗯，创作奖，这，是吗？他一共就拿了两个啊，<笑>所以这个这道题没有啊。最后一道题，今年过年的时候上映了《在暴雪时分》。嗯，十九集林一阳吃汉堡的时候放了一个插曲，歌名是英文歌，<笑>是吗？不是，中文歌。那这样吧，你不用说出这首歌的歌名。好，你只要说出这首歌的歌手是谁。许天琦。你知道为什么吗？因为我听了。你哼一句。他是那个。嗯，我以我我以为的，哇，厉害厉害，厉害厉害，哇，我好强，二十个，那就是这一轮一共获得五十五个，加上上一轮四十五个，就是一百个了。哦，一百个，已经一百个了。好 ，OK。还有，这是这是哪来的？投喂的。谁投喂的？修铁路的。修铁路的。他们修铁路每天二十个，我们投喂的。哦。我觉得其实应该每天我们这儿我们这儿送一个人过去，那边送一个人过来，交换生，变形计是吧？交换，很想走吧？开始开始开始，他他得了，必须得吃香菜。哎，不错。军哥，那有勺可以盛汤。哦，你会你会喝火锅的汤吗？不是，蘸料吗？哦哦，干蘸这个味儿太太咸了。<笑>我给他们回答呀，我们一无所有啊。这给他们。我们给他带点风回去，想他们的风，他们的风。每个人对着海螺说一句话，完给他拿回去。行，先说吧。我来试试。来，你说。好吃，好吃。羡慕你们，好想你们呀！我也好想你们呀。荒野跟轨道没有什么区别。<笑>老无名经验还是丰富啊。<笑>也有傻的，<笑>再见，再见。行，咱们现在就封存起来了啊！这个每一句话啊，来来来，把每一句话就是给它封存起来。来来来，师哥，哎哎哎，这个，然后我们就把这个所有我们的声音，好，然后，哎哎，封存了。现在就是我们就投递给正在修铁路的我们的家人们。希望他们听到之后，能够理解我们此时此刻的心情，以及我们对他们的想念，以及我们对他们的感激。交给你了，王哥，你今年五一天到了，这个。我。好了。去吧，朋友。哈<笑>你这香菜有加吗？有啊。你过年吃这样吗？烤火？嗯，倒是没有这种火。因为我们我们湖南是那种。就地上那种吗？对啊，就撒把脚一伸进去。你外婆家就是这样，地上都是火，上面腊鱼腊肉。哎，你会做腊肉吗？你会熏吗？我不会，但是我你要吗？你要吗？你要的话，我可以给你搞那正宗的。我们下次可以带湖南特产过来。你要腊鱼腊肉腊肠都要是吧？腊肉就可以，腊肠也很好吃。我可以带一只卤，带卤菜过来，卤鹅。我会带酱美鸭。我们那边。比较小众，他湘西了，他那边。我们湘西是，我们湘西从小就会赶尸，是吗？你会吗？会啊，你也会。你从小会赶尸是吧？对、啊、你也会，太厉害了。那你赶的话需要曲儿吗？不需要，我可以跟他沟通。真的？嗯。你真会赶尸啊！我们那边的人都这样，没有什么了不起的。那怎么赶呢？
我们要用十三种香料混合起来。十三香，你在这做烤肉呢？你在这？那我重新编一下。不是，他们得用那种就是特制的铃铛。要要做那个药引子，然后用来引路。你再给再编一下。你用这个弹人的名字呢？这样吧，你就弹，你就弹一个人的名字，我们来猜你弹的是谁的名字，好不好？好好好，来，你先弹一个。我我在想，沈月，等一下，沈月，沈月，王新月，是是吧？他现在是两个音，他是想弹三个音，什么出彩？是。你说吧，判官，这太难了，太难了，得找那个意思。但是你刚刚心里想谈的是什么？我心里想谈玩具。你看，好、啊，对吧？王，王新月，刚谈的，王新月。哎，师哥，我知道了，你就谈和弦，你换不同的节奏。新，新月。<笑>没有口音，这不是沈月吗？沈月，哪有啊？这一点都不像。沈月，你就别滑了，最后就最后不滑了。他刚才弹出来那沈月两个字，一下丧嘚丧嘚的。人<笑>家老家那种阿姨喊我沈月，<笑>王传君啊。王传君，听起来都听起来跟断了线一样。<笑>你会弹啥就随便弹啥嘛。有一首歌，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。那些花儿。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。在我生命里的角落，静静为你开着。真行。
觉得我我觉得听着这个火火堆的声音，刺啦刺啦的睡觉贼香。啊，我也是，我想在这睡了。王哥吹哨的好好听啊！只能这样了。<笑>